Happy Sabbath po! Sabbath! Ako ay masayang nag-giving po sa inyo sa church na ating di sa Bali. At uh, ang lesson po natin ngayon ay bago po, uh, tanong kayo, hanggang anong oras po ba? Hanggang nga po po. <laughs> Alam ko, ang tawa kayo na ang mga po. Ako na ito hindi lang alam. Sige po, tayo po ay magsisimula. Ang lesson po natin ay lesson 10. Mas gusto niyo po ang Tagalog po ano na lesson kaysa English po. Saglis po. Sige po. Uh, okay. Tinuha ko po lahat ng... Tama po ba yung date? June 2 to 8? Tama po na? Ayun ay June 9. Baka kasi bali yung akin na patagalan. So, tayo po ay mananami. One more time. Kaso, tapos po kayo. Alright. Ayan po next yun natin. Okay, so ang um, ating pong Sabbath School Adult Bible Study Guide, yung lesson study natin, ay guide po yan papunta sa Bible. Kaya nga, Adult Bible Study Guide. So, mag-study tayo ng Bible. Yun po ay guide. Napakaganda po yan. At yan ay pinag-aaral natin sa buong mundo. Okay po. So, ang pinakamahalaga po na parte ng ating Bible study ay yung Bible mismo. Pero bago po tayo kung sumunan tayo po ay panalaman. Our Father in heaven, we thank you Lord, we Sabbath, we praise you Lord for the opportunity, for the time, for the church, for uh, the brethren who have come. We love your word, we love you Lord, and talk to words with you. We ask that before your Holy Spirit upon us Lord, thank you Lord for sending your Holy Spirit to help us understand your word so that we can pattern our lives according to you. Forgive us from all our sins, but to forgive our prayers in this name for you. Ayan po, napakaganda na ating lesson. Actually, nagirapan ako mag-aral. Kaya po, yun sa mga, kailangan niyo po talagang makinig kasi pag may narinig kayo mali, magtaas na po kayo ng kamay, ma'am Jelay. Kasi ang hirap nito. Ang grade ko po sa Daniel and Revelation ay C. C, C at o C plus. Kasi alawin na lang hapon kasi. Okay, America and Babylon. Ang mga... Isasummarize ko po muna ang buong week para magkakaroon tayo ng overview ng buong kung ano talaga yung pinag-aaral natin. And then, pupunta tayo sa mga detalye And then, isi-summarize po natin ulit. Okay. Actually, uh, ganun po, para mag-i-guess natin lahat. So, yun po ang um, sa America and Babylon. Nasaan ang America sa Bible prophecy? At saka, ano po naman yung Babylon? Ayan po. So, sa lulit, sa linggo po, ay makikita natin kung ano yung sinasabi na deadly wound. Yung sugat na gumaling na sinasabi sa Revelation 13. Tapos sa uh, Monday po, malalaman natin kung nasaan ang United States sa prophecy. Kasi inaabangan natin yan. At saka sabi ni Ellen White. At saka sabi ng maraming mga protestante. By the way, tayo po ay mga protestante. Hindi tayo mga uh, bolero. <laughs> Hindi tayo bola-bola. Kaya ang marami sa ating mga mensahe, talagang paano? Pa... Yung kabanalan ba? Yung pagtalong pinuturo ang kasalanan at kung ano ang parang mga atakas sa kasalanan. At sa Tuesday po, ang paborito kong topic ay tungkol sa pagsamba. O kasi isa lang nga yun, pangalan ko yun, pasamba. Diba? Issue of worship. Bakit may question sa pagsamba? Ano ba ang problema sa pagsamba? And sa Wednesday, malalaman natin ano yung Battle of the Great. And sa Thursday, ano naman ang ibig sabihin at ano ang role natin sa Come Out of Her, My People. Ang oras po ay 
ay ay pamili then kung sino man ay ay sa pagkabiyak at sa pagkabiyak panunod siya kung sino man ay papatay sa tabak ay dapat siyang mamatay sa tabak narito ang pagtatyaga at ang, pag at ang pananampalataya ng mga banal maraming maraming salamat po napakalungit po ng uh, chapter ito and uh, isa-isahin natin bakit naisip ng mga tao na papasin ang i-describe dito. Una-una, galing sa mga buhanginan ng dagat. Pag sinabi sa prophecy na hayo, yan ay power. Ayan po, pag sinabi umahog sa mga dagat, yung dagat ay mga tao na marami. Ay sa pupungay, asungay at itumulo, yan po ay mga countries. Tama ba? Mga countries? Hindi na ako sigurado. At may nakasulat ng kapusungan. Ang kapusungan sa English ay blasphemy. Kasi sinasabi niya na siya ang Diyos. O siya ang kapalit ng Diyos. The vital of God on earth. So sino ba sa buong mundo ang nagsasabi na malakas na kapangyarihan na siya ang kapalit ng Diyos? At sa ayok, ang sinabi ng ayok, yan ay power. At tulad ng isang leopardo, ito ang talong sa aking sarili ng mga aking binabasa ko ito. Bakit may leopardo? Bakit may oso? Ang oso sa English ay a bear. <laughs> Nakita ko yung bear sa YouTube. Nakakatakot pa rin. Ang laki-laki. Tumatakbo sila pag may bear. At saka meron lion. At saka meron dragon. Bakit may mga hayop na rin yan? Sabi dito sa later ng ating lesson, comments ni Sister White, ang sabi ko ay yan yung panahon na naglalaban-laban yung mga country. Kaya sila, ganun ang description sa kanila. Nakakatakot na naman yung leopard, yung bear, at saka yung mga... Okay. Tapos po, ang sabi dito, itinigay ng dragon. Sino ang dragon? Ang dragon ay si Satanas. Una-una, sabi dito, primarily, the dragon is Satan. Secondarily, it is the paper dog. At nakita ko sa kanyang ulo ang waring sinubatan. Nung nasubatan ko sa history, ang papasi ay nasubatan nung... Wala na nga ba yun? 1798. One of the popes, Pius D. Aneto VI, Actually, he was taken captive by the French army in 1798 and died in exile. So, na matay yung po. Pero, sabi yung pinabasa natin. May suka na ikaw nga matay. Pero bumaling. Ang ibig sabihin na bumaling, ibig sabihin na buhay ulit yung papasi. At ang buong lupa ay nagsi... Ah, eh, ano po ito? Nangilalas. English ng nangilalas. A wonder after the beast. So pag nakikita natin yung folk sa internet no, o sa TV, parang lahat ng mga, ano, mga presidente gustong bumalik o magbaho. Ano. So ang buong mundo halos ay gustong uh, wonder uh, sa beast. At sila ay nangisamba sa dragon sapagkat so, bigyan niya ang kanyang kapamahalaan uh, sa hayo. So pag sumasapag pa na tayo yung sa sa papasi ay nagsisimba rin na tayo sa dragon. Alam niyo po ba kung bakit ang hirap may tindihan ng prophecy? Para hindi may tindihan ng iba. Yung mga nagmamahal lang sa inyo sa mga kaibigyo. Kasi kung may tindihan dito yung mga ano, yung mga Roman Catholic. Para ganyan yung iingatan nila ang Bible. Hindi nga ito nila ang Bible kasi akala nila ano, hindi nila na hindi nila yung pala against sa kanila yung nakasulat sa Bible. Okay. Tinanapin niya ng mga disipulo kay Jesus. Bakit ang dami niyong parable ng hirap ng hindihan? Sabi ni Jesus, para hindi nila ang hindihan. Yung tayo lang mga hindi. Okay. Anyway, naiintindihan natin. At sila yung nagsap. Okay. Dito na tayo. At sino makakabaka sa kanya? So, sino nakakatari sa po? Halos lahat. Kahit yung uh, U.S ay uh, nire-respecto nila. Nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. So meron siyang political power at saka magpapatuloy siya ng dalawang uh, apat na put dalawang buwan. 
Kung kumpitin natin yung 42 months, tama ba? Apat na po, dalawang buwan. Mix lang kayo ng buwan. Mag-equal yun sa 1,260 na araw. Yan ay yung 1,260 days na kung kailan siya simula nung uh, 38 hanggang 17 uh, na pala, hindi sila sa baba. So yan yung uh, panahon kung kailan siya nag-rule at dinupan niya ang kanyang bibig ng mga kapusungan laban sa Diyos. Yan. Kung sasabi siya na siya ay Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo. Okay. Gusto niya maging Diyos. Alos. At ipinagkaroon sa kanya ang pakitipagbaka sa banal. Bakit na ipersecute ang mga kristyano simula ko ng panahon ng mga disipulo? Ng 1838 hanggang noong Dark Ages noong 1700s kasi nakasulat sa prophecy na ipersecute daw na iparo ang mga ano, sumusunod sa Bible. At pagtago pa yan sila. Kaya natalo maraming nangatay ng mga Bible keeper, mga Sabbath keeper na ayaw sumunod sa mga uh, invento ng Catholic Church. At maraming sumusunod sa kanya at lahat ng okay. O oh, yung Sabbath. So, hindi daw ang mga nagsisimpa sa kanya ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero. O kaya hindi tayo susunod sa mga utos nila na hindi na sa Bible dahil ang sabi sa Revelation yung sumusunod sa kanila ay hindi daw nakasulat sa aklat ng Cordero. At kung sino man ay may pakinig, ay pakinig. Kaya po kayo ay pakinig. Okay. Okay, okay. Okay lang yan. Kaya mga tao talaga nagkakakali. Kaya nga may pakatawaran ng po, zero yan. No? Dahil sa po zero, ang ating pakatawari ay pakatawari. Amen? Amen. 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 Pero yung kasalanan, yun ang nakakatawang sa pakatawari kasi mamuhay tayo sa kasalanan. Pero dahil sa kapatawaran, Ang kordero ang nanamatay at pag-i-electric pa ang nanamatay at mga projekto. Pero kahit po nanamatay ang ating mga gamit, yan po ay mabuhay ulit. Kahit ang mga kristyano ay nanamatay, okay lang. Alam niyo kung bakit yung mga pinersecute ng papasit ay okay lang sa kanilang mamatay? Kasi alam nila, kasi na rin ay mabuhay ulit katulad ng projekto. Diba? Okay lang mamatay kung mabuhay din ulit. Sabi yung pag-indi ulit na buhay. Yun ang problema. Magkabuhay ka ay ano na, third coming na. So no problem. Ang sabi ko dito, kung sino man ay makinig, siya ay makinig. Ang pag ah, kung ang sino man ay sa pagkabihan, ay sa pagkabihan pa rin siya. Ang sino man ay... Ano naman ibig sabihin ito? Ang sino man ay papatay sa tabak, ay siya ay mamatay sa tabak. Siya, ang dahil si Sino yung tumutul ng tayo na Pag hindi Jesus Christ, huwag kong gamitin niya ang mga positive mo. Because those who kill with the soul, will die with the soul. So, yan din ang nangyari sa kapasit. Nagpatay sila ng marami at sila rin ay namatay. Kaya huwag tayong nalaban ng ano. Kasi ang Diyos ang nalaban para sa atin. Okay, maganda nun. Sa aking observation, hindi ka pa din yung kamay mo. Diba? Narito ang pagtatsaga ng mga manampataya ng mga banal. So ang mga banal po ay nagtatsaga. Kahit mahaba ang sermon, nagtatsaga. Kahit magkulit ang ibang church member, nagtatsaga. Kasi ganun din ang mga banal. Nananampalataya, nananampalataya ng mga banal. So ang mga banal po ay nagtatsaga. Kahit umulang, nasa church, kahit makutik, ang daan, ano, kahit isulay, sige lang. O, oh, pag may slide, anong sabi sa Bible? Babangon na. Righteous men, hold up to your times. Okay, pati kaya sa ating mga pangalaman ang ating discussion. So, in summary po, sino ang ang hayop sa Revelation 13, 1 to 10? Ito ay yung 
Ini kan rush. Apa sih? Nah, apa sih? Next. Yang namanya diskam. Oke, okay. saya bayar begitu. Yang namanya milun. Oke, pak pak. Oke, anda itu apa? Daniel Seven, Aisa. Ini kan Aisa nanti. The United States in Bible prophecy. Revelation 13. Thirteen, Lord, eleven. Nah, al kami tahu itu ayat yang mahu saya lupa. Al mai dalam sungai yang katilan yang isam bordero. Bagi al dari bagi ano para bordero, masih bapa ikhlas hidup sama katilan yang mana ayat kami dengan mai diun mai. Ano na yung beer? Ano na yung beer? Oso. Oso. Nakakatakot ito para sa portero. Kasi nagkalaman sila din sa Euro, dito sa US, wala pang mga tao. Kaya siya galing sa lupa. Lata. Hindi siya galing sa maraming tao. So ito sila nag-start. And, uh, para siya nagsasalit, may dalawang sumay na katulad ng isang portero. Ngunit nagsasalita siya na parang dragon. Ito ay sa future pa. Kasi iniisip natin ng Adventist na intindihan natin sa Spirit of Prophecy na yung US ang pagkagalingan ng Sunday Law. Okay. Bakit siya nagsasalita na parang dragon? Kasi yung sinabi ng dragon, ginagaya niya. Sino yung dragon? Si Satanas. Sino yung backup ng dragon? Yung papasi. Kasi yung sinabi ni Satanas, iutos ng papasi yung Sunday Law at i-implement ng United States in the future. At kaniya, isa sa gawang ko ang pamahan na unang hayo sa kanya ang paningin at pinasasamba niya ang lupa at manahan dito sa unang hayo na gumaling ang sugat sa sugat. So sino yung gumaling na sugat na hayo? Ninyo? Papasi. At ibig sabihin dito sa prophecy, papasambahin daw nito ng United States, itinitin niyang sundin ang Sunday law in the future. Kahit na nakalagay dyan past tense, eh, prophecy ito kaya ganyan, advance. So yan po ang sabi sa Revelation 13, 11, and 12. At pag nakita natin yan, yan ibig sabihin na ang nangyayari na. Binigyan siya ng isang bibig na nagsasalit ng malaking bagay at ang pusungan at binigyan siya ng pagpumangahan at patuloy ng apat na put dalawang buwan, 42 uh, months. So, same yan. Okay. Ito pa, kaya ang sabi dito, iisipin niyang baguhin ang mga panahon at kautusan. Ano yung utos na may panahon? So, kaya alam po natin yung ang Saba. So, gusto niyang baguhin. Sino nagbabago nun? Sino umaamin na nagbabago nun? Siyempre yung Catholic Church. Sabi nila, pinagtan nila. Ayan, nagkatutuwa ito yung prophecy. At sila yung mga bibigay sa kanilang kamay ng mga sa isang panahon at ang panahon at palagi at isang panahon. Yung panahon po ay one year, Pag sinabi yung panahon at panahon, isang kalahating panahon, uh, yan ay one year, one, uh, two and a half years, two and a half or three and a half years. Pag kinukulit niya kung ilang months yun, pareho lang siya ng 42. So sa Daniel po at sa Revelation, nag-aalain yung pinakita kay John the Revelator at kay Prophet Daniel. Nasaan si Daniel? Hindi ka kasi pangalan mo ito. Dapat may hindihan mo ito. So si Daniel at saka si Revelation. Okay. Next. Actually, napakaganda ang pangalan niyo Revelation. Kasi Revelation of Jesus Christ. Sabi ko, paano natin malalaman na US talaga yun? Kasi sabi ni Ellen White, anong nation ang nag-rise noong 1798 kasi pag mo yung panahon, panahon, panahon tapos sinimulan mo dun sa kung saan siya nagsimula sa 38 anong nation yung nag-start noong 1800s? Siyempre United States. Kaya ang dami na lang tumutukoy na tama yung pagkaantindi natin sa prophecy. Hindi lang po yung galing sa Adventist. Ang mga protestante, yung mga protestante yung totoo, ngayon kasi tayo na lang ang protestante. Yung iba, ano na sila? Bola-bola na lang. 
puro na lang guards club at saka grace at saka ano, wala na ang law so yan po kaya nagkaroon ng mga protestante dahil naintindihan nila ang prophecy sa Tuesday po tayo sa buong Biblia dahil pagbaling sa langit ang ang contention ang pinaglalabanan ay pagsamba hindi pasamba pagsamba kaya nang tapi po gusto ko kasi may lapit sa pangalan ko sabi ni Satanas kung tayo ay inilalang na perfecto bakit pa kailangan ng mga batas ang ganda naman po tanong ni Satanas no? ano yung ang pagtatanong isang paraan yun para makapasok ng idea kung mayroon ang gusto ipasok ng idea ang normal ihaharangan nila agad gawin mong patanong para pag nakatanong yung nag-iisip sila hindi sila nag uh, kumilos ng idea yan yan yung ginawa ni Satanas kung perfecto tayo na nila bakit kailangan pa ng batas oo oh, kunti-kunti niya niloko yung mga uh, ang hindi sa langit. At kahit dito ko sa lupa, yun din ang kung putusan ko kayo, akong sabihin ng Diyos sa inyo, tayo o kayo lahat? Tatayo pa kayo? Kung sabihin na po ng Diyos, ko kayo lahat? O kung kuha kayo? Kung si Satanas kong sabihin sa inyo, tayo o kayo lahat? Bakit? Masama ba ang tumayo? <laughs> Kasi ang punto ninyo doon, kaya alin na sumunod kay Satanas, kung sinong sinusundan mo, yun yung inyong sinusundan. <laughs> yun yung inyong sinasamba. Kaya, mag-ingat tayo kung kailan kayo ito dahil yung utos. Kaya natin kailangan kasahin yung Bible para alam natin kung ano yung utos ng Diyos. Yung hindi yung nandiyan sa Bible ay ah, dilipado. Sabi nyo sa Isaiah, If they speak not according to this word, there is no right in them. Pag wala sa Biblia, huwag na natin pag-aksayahan ng panahon. Kasi uh, hindi natin alam kung tayo yung galing. Kaya po, si Satanas, gusto niya palitan ang lahat ng sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang mga asawa ay babae at lalaki. Sabi ni Satanas, ha, lalaki at lalaki na lang, pwede rin. Uh, lahat ng sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, ang binyag ay tumog. Sabi ni Satanas, para matitig sa ano, tubig. Ano na lang, ganyan na lang. Oh, may nakita pa ako sa internet, spray, ganyan, oh. <laughs> Sabi ng Diyos, ang pagsamba, ang pangilin ay Sabado. Sabi ni Satanas, bakuhin din natin. Sabi ng Diyos, masakit Satanas, hindi ko na lang, o kaya Friday, o kaya at anong araw. Sabi ng Diyos, ang kaligtasan ay by grace through faith. Sabi ng kaway, magbayad lang kayo. Oh, maganda yung isip, ang racing daw. Para mga tao at sinang maraming malaking church, magbayad lang kayo, maliligtas yung mga naman kayo. So lahat ng sinasabi ng Diyos, gusto pabuhin yung satanas para matakilang naman niya na siya ang sinusundan. Okay, yan po ang idea ng worship. Kaya po magiging pinakamalaking pagsubo sa huling panahon ang Sabah dahil sa Sabah po, nandiyan ang utos ng Diyos at may tukul sa pagsamba. Gusto po pabuhin yung satanas lahat ng sinasabi ng Diyos. So, next, yan din po ang nangyari sa Bible, sa Babylon, sa ng kabayong mga nang isampol dito. Nakakalita pero kung hindi naman tayo. Babylon the Great. Ano naman po ang sabi dito tungkol sa Babylon the Great? Ang Babylon po ay sa Bible history, napakaraming force worship sa Babylon. Yung unang Babylon ay siyempre yung Babel, Related sa Babylon, nung nagkaguloy sila ng kaguluhan. Pag may confusion, they bend ang kawal. Tapos sa Babylon na later, maraming mga false worship. So pag may original worship, pero fake na worship, yan ang ginagawa talaga ng kawal. Yung kaibigan kong India, sabi niya, in India, there are 33 million bucks. Ang dami yung inventory sa atin na just design. Ang sabi nila, yung bawat guide down na yun ay isang pangalan, lahat yung pangalan ng mga foreign angels. Oo, oh, sabi. Sabi nila, yung mga 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 So, yan po ang Babylon the Great. Ano naman yung sinasabi na sa inyo yung Babylon the Great dito? Nasa... Okay. Zekaraya. Ayos sa Jeremiah at saka sa 
na nag-invento ng Sunday na pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-p
tayo. Patient at saka pinapaalala ang tayo na nasyon tayo sa akin. Ayan po, meron po ba kayong tanong? Ah, wala kayong tanong. Ano ba lang ang tanong saan natin dito? Okay, ito sa po ang ating lesson. So, ang sasamarize po natin, ah, God, ito pa, God for these business practices, correcting, lying, controlling, Ayan po, hindi ang maganda, ayaw ng Diyos, hindi ang Diyos, mga anes na mga people. Huwag natin papaliwalain ang mga commandments. Kasi pag hindi tayo sumusunod, yung anak natin ayaw din sumunod. O, bakit yung anak ay ayaw sumunod? Ay, magbahal yan. Ayaw ng ganahan. Kaya pag magbigay ngayon ng atawa, hindi ang anak ayaw din sumunod. Ayaw ng anak, hindi... Sabi ni Jesus Christ, I have many things to say 
ni ang Diyos sa kinke ng Bering Hawa. Kaya hindi tinatuloy ni Jesus Christ yung digitalyo ni Sen. Hindi pa kaya ng disciples. Pero sabi niya, I will send the Spirit who will teach you all things whatsoever I have. So yung Holy Spirit, ito yung ano yung element na magdigitalyo kayo kasi kung hindi mo yung dada. Di ba? Kaya pagkatayin niya yung isda, tatanangin yung muna yung isda kung saan siya galing. Sabi niyo, ah, galing ka ba sa Laguna Lake kasi ang video nyo sa mga naman? O galing ka ba sa Japan? Di ba may alert na yun? Ngayon yung kumutok doon. Pag itis ka ba yung isda, git yun. Okay, so yan po ang mga kaya si Jesus Christ hindi niya sinabi lahat. Kahit dito sa prophecy, gusto mo maintindihan ni Daniel. Hindi niya maintindihan. Sabi ng Diyos, seal sa siyong buhok. Ngayon kang natin naintindihan. Na-open na kasi yung seal. Kahit yung mga prophets, naintindihan na nila lahat ng pinasulat sa kanila. May papasakit pa sila dahil gusto niya maintindihan na sila na pinakamita sa kanila. So, may mga paraan para hindi tayo nagsinungan yun. At hindi rin natin, ah, ano, Mag-delay natin ang persecution ng At saka mag-delay natin ang pag-aaway. Minsan, pag may sinabi kang totoo, pag babatuhan, magsasaksakan niya sila. Saan sa galing? Huwag pa lang. Meron pang isang. Meron dito sa testimony ng sexual behavior of adultery of the boys. Sabi nung halala asawa ko. Ay, ano nyo, nag-commit ako ng adultery. Ay, alam ko pang sabihin sa asawa ko. Hindi naman alam ng lahat ng tao. Ito lang nang alam. Huwag mo nang saktan yung feelings ng asawa mo. Itama ang mga sarili mo sa Diyos. Huwag mo nang kalihin. Pag-discipline. Ano naman yun? Pag-discipline sa amin ng iba. Pag-discipline ka na lang. Ha? Actually, may basis ko yan. Nababasa ko yun na nang isa. Kasi pag daw sa rin nila naman, pag in-announce daw natin ang mga tanong mga bagay, mag-digitalize yung makakakinig. Kaya di ba pag may naman ay tinatakiwan ng 